。东汉是衔接西汉和三国时期的中间朝代，我们可能从很多地方认识三国时期，也可能接触过西汉的一些历史。但东汉对我们而言，可能就是光武中心，或是东汉末年这些字眼而已。但东汉是怎么来的？它的发展过程又是如何？又为何它会演变成三国时期？这些都值得我们来好好认识一下。欢迎来到 t w i l i g h t Say 文明说，这是个学习的频道。我将分享我所学习的、觉得有用的东西给大家，希望可以带给大家的生活更加多彩多姿。东汉的创立与结束是在什么情况下？又是谁成为了首先的和幕后的皇帝呢？东汉发展过程中经历了什么？他的盛衰过程又是如何？让我们来深入了解一下。上回提到，王莽废奴子婴，西汉结束，新朝开始。崇尚奴数的王莽大力改革制度，想复古夏周时期的古制度，但由于过于理想化，没有顾虑到现实状况，导致改制失败，各地民变爆发，国家又再次进入内战的混乱。此时，各地起兵的群雄中，汉景帝后裔刘秀，协同绿林军的势力趁势兴起，在绿林军的帮助下，终于击败新莽军，结束新朝，恢复汉室，即位为汉光武帝。但由于旧都长安经过战乱，已十分破败。于是改定都于东边的洛阳，并恢复旧名洛阳。于是汉光武帝建立了汉朝，又被称为东汉。在汉光武帝的努力下，整顿吏治，振兴农业，使人民生活终于安定下来，史称光武中心。光武帝死后，由汉明帝即位，明帝承继光武帝的政策，继续使国家安定进步。同时，明帝也建立了中国第一座佛寺——白马寺，引进大量佛经，使佛教开始在中国传播开来，对外征伐北匈奴，收复西域。国家进一步稳固。明帝死后，由其子刘达即位为汉章帝。汉章帝期间，为了统一儒家各派思想，举行了白虎观会议，集合各儒家思想家，产出统一的儒家经典，为日后的儒家思想奠定一致的基础。明帝章帝期间，国家安定，社会进步，人口也持续增长。这段期间是东汉的黄金时代，史称明章之治。但章帝期间开始大力重用外戚，导致外戚参政日多，为日后东汉的败亡留下伏笔。张帝死后，由十岁的何帝即位，政权由养母窦太后执掌。窦氏七族开始在朝堂扩张势力，这样的状态一直到汉和帝亲政，并联合宦官铲除窦氏势力后才解除。汉和帝励精图治，国家持续成长，史称这个时期为永元之龙。但何帝联合宦官铲除外戚势力，却也造就了一批以宦官为主的政治力量，开始介入东汉政局。何帝死后，三个月大的刘龙即位为汉商帝。政权又落入外戚手中。八个月后，一岁多的刘龙过世，在外戚势力扶持下，刘龙的堂哥刘祜即位为汉安帝，政权依旧在外戚的掌控中。安帝亲政后，虽然消灭了邓氏外戚，但却还有其他外戚势力介入，东汉王朝与外戚势力已密不可分，东汉王朝也因此开始走入下坡。安帝死后，由严氏七族扶持的刘毅即位，当了两百多日的皇帝后，就因病去世。此时，宦官势力介入。消灭严氏七族，扶持汉顺帝即位，但汉顺帝并没有管控外戚势力，导致另一个外戚梁氏持续掌控朝廷。接下来的汉冲帝、汉直帝都是梁氏的傀儡，甚至汉直帝只是因一句对梁氏的怨言就被梁氏毒死。汉朝外戚乱政之严重，可见一斑。汉桓帝在汉直帝死后即位，他联合宦官消灭了梁氏，因为宦官在此事件中立有大功，汉桓帝给十三位和他一起起事的宦官封侯。导致宦官开始成为东汉朝廷的主要政治势力。宦官的主政展现了比外戚主政更加严重的贪腐，他们的贪腐引起士大夫的不满，士大夫联合外戚一起对抗宦官势力，导致发生了两次党锢之祸，逼迫大量文官免职驱除。宦官基本上已成东汉晚期的主要掌权者。这种情况到汉灵帝时更加变本加厉，汉灵帝贪好女色，不理朝政，将国家大事完全交给宦官治理。国家在宦官的治理下，终导致天怒人怨，黄金之乱爆发。为了解决黄金之乱，汉灵帝听取刘焉建议，决定让地方各自招兵买马，解决当地的黄金之乱。此举虽然顺利解决了黄金之乱，但却导致了更严重的问题，就是军阀割据的局面开始成型，中央已逐渐失去对地方的掌控力。黄金之乱后的军阀割据，也成了后来三国时期的雏形。汉灵帝死后，汉少帝即位，由大将军何进掌权。他为了铲除宦官势力，联合袁绍，打算一口气解决朝中宦官势力。但风声走漏，宦官先一步杀了何进。袁绍得知消息后，率军攻入皇宫，并引入西北军的董卓
成功解决了宦官和外戚的势力，但引入董卓却给东汉带来更大的问题。董卓携带优势，军力入京，先废了汉少帝，后立刘协为汉献帝，再杀了汉少帝和何太后。董卓这样倒行逆施的作为，引起各地方官员的不满，于是他们组成关东联合军，并由袁绍带头发动对董卓的讨伐战。但由于此联合军内部各方势力都有自己的盘算，整个联合军军心不齐，最后败给董卓军，此战失败。但此战也引起董卓警惕，决定携带献帝迁都长安，同时也把洛阳烧了。此战过后，各地军阀更加积极扩张兵力，三国初期的群雄割据局面更具雏形。而后，大臣王允联合吕布谋杀了董卓，才使东汉朝廷暂时恢复权威。但好景不长，董卓就部李榷、郭汜。卷土重来，杀了王允，逼走吕布，东汉朝廷再度陷入混乱。后来因为李榷、郭汜内斗，使得汉献帝有机会逃出长安，回到洛阳。但献帝所建的洛阳早已是一片废墟。就在献帝走投无路之际，曹操找上了他，并将献帝带到许都。曹操透过挟持献帝，逐渐掌握大权，并在官渡之战大败袁绍，取得中原及河北之地。在铲除袁绍余党后，曹操也取得荆州。就在曹操平定北方势力，站稳脚跟。准备挥兵南下攻取南方势力的时候，但却在赤壁之战中败给孙权和刘备联军。此战之后，曹操再无机会南攻，三国局面正式成型。曹操死后传位给儿子曹丕，同年，曹丕逼迫献帝禅让给他，东汉自此结束。东汉从汉光武帝恢复汉室，至汉献帝被逼退位，历时195年。纵观整个东汉历史，特别是张帝之后，我们看到的是年幼皇帝被外戚控制。新政后的皇帝在联合宦官夺权，这样的剧码一直重复着，直到国破家亡。特别是在汉灵帝时期，宦官主政下，国家治理混乱，终导致民变。黄巾之乱爆发，虽采取放权地方的做法，让各地官员自行募兵讨伐，并顺利解决黄巾之乱，但从那之后，军阀再也不受中央控制，直到国家灭亡。东汉政府从那之后几乎以名存实亡。虽然从那之后造就了脍炙人口的三国时期，但就百姓而言，长期的战乱带来的不是安定繁荣的生活，而是颠沛流离。这段混乱的日子，不止影响着东汉末年，更是延续到三国、魏晋南北朝，直到隋文帝杨坚统一中国后，日子才逐渐变得有序。这样混乱的日子持续了三百多年。以上是今天的分享，谢谢大家的观看，欢迎按赞、订阅、分享及打开小铃铛。